Mais uma hora, mestre. <risos> Felipe Fernandes está nos assistindo desde a Alemanha aí, ó. Eita. Felipe Fernandes, meu amigo. Nossa live, cara. Vamos fazer essa live. Enrolando essa live em muitos dias. Ô, mestre, deixa eu só, só notificar que está em 5% o meu celular aqui já. Quer pegar o carregador? Espera aí, deixa, deixa eu ver aqui. Espera aí. Fica à vontade. Enquanto ele vai lá pegar o carregador, pessoal, se vocês quiserem colocar aqui na sua caixinha de perguntas, sua pergunta, é claro que ele não consegue responder todas. Mas deixa a sua, quem sabe eu consigo responder a sua. Nós estamos aqui na pergunta que a irmã fez, a pastora Marilda. Se... Quem são as duas quem testemunhas? São as duas testemunhas? Então nós vamos responder primeiro essa... quem são as duas testemunhas. O Lucas vai tentar ver se acha ali um carregador. Para carregar o celular, ele tem 5%. Já tem som de novo. Alex Vlodres. Já fiz a minha inscrição na Escola do Reino. Domingo acaba, viu? Essa oportunidade de um real primeiro mês acaba domingo, 23 horas. Deu certo. Deu certo? Acaba domingo, 23 horas. Aí, ó, Felipe Fernandes, vamos fazer a live, vamos fazer, vamos fazer, Felipe. Mas a gente faz sábado, Felipe. Domingo, 23 horas e 59 minutos, vai acabar essa oportunidade aí dos... É... Ah, disse que a minha voz tá com eco, deixa eu pôr um fone de ouvido aqui, peraí. Continuou com eco agora? Não, não, agora tá tranquilo. Tá tranquilo, né? É... Lucas, Lucas. Então vamos responder. Pastor Alex aí, ó. Pastor Alex. E prova. Olha aí. aí. Deus abençoe, Pastor Alex. E vamos provar que as duas testemunhas são Elias e Moisés. Nós estamos nesse okay. caminho. Leia lá o Sim. texto de Zacarias. Capítulo 4, verso 3. Eu já volto aqui, só um segundo. Tá bom. Vai lendo aí. Capítulo 4, versículo 3. Quatro, versículo 3. Pai Senhor, Alex está dizendo, mano, você não me deixa dormir. <risos> Pedro Rocha, Lucas doido para dormir. Eu tô aprendendo é Bíblia. Estamos conectados Bíblia. Eu vou dormir amanhã, amanhã é feriado. Estamos de quarentena. Paz Evangelista, Ana Rafaela, Deus abençoe. Ana Carolina e Felipe estão aprendendo, direto de Cuiabá, Mato Grosso. Carlos Ribeiro, Palmas Tocantins. Tá dando para me entender aí, pessoal? 
Maurício tá dizendo que vai chegar no trabalho alimentado. Tá dando um ecozinho mesmo, né? O, o, o pastor, estão falando que um o, o eco é por causa do filtro. Será? Será? Qual filtro? O pessoal tá dizendo. O filtro que o senhor colocou na... pra transmitir aí, ó. Esse... É, e agora? Tirei. Acho que agora Continua. tá melhor. Continua. Não. Não, mas o filtro é imagem, isso aqui é, é som. Mas tá bom, vai lá, fica sem o filtro. Vamos lá. Olha lá, agora parou, o pessoal tá dizendo. Parou? Parou. Então, deixa eu ver. O filtro da Eco? O filtro da Eco? Parece, <risos> pelo que o pessoal falou aí. Você já leu? Vou ler agora. 4, versículo 3. É. Corre a Eita. O pastor Alex também está conectado aí. E por cima dele, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Uma está à direita e outra está à esquerda. Duas oliveiras. Duas oliveiras. Uhum. Ok. Continua lendo. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo. Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me. Não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, senhor meu. E respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor Azorobabel, dizendo. Não por força, nem por violência, mas pelo, pelo meu espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande bonde, diante de Zorobabel, tornar te asa uma campina? Acho que aqui já mudou de assunto, né? Então voltei, voltei. Ok, acho que a partir do, do versículo 3, é, versículo 1, 2 e 3, contextualiza melhor, né? Uhum. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. Isso, aí. Isso. E disse... É que nós que fomos vez. direto, né? Isso. Que vez? Eu disse, olha, eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas sete lâmpadas e sete canudos. Ok, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Ok. Aí até o versículo 3. Agora vamos lá para o Apocalipse 11, verso 3 e 4. Apocalipse 11. Diz. Darei poder às minhas duas testemunhas. Profetizarão por mil e 60 dias vestidas de saco estas são as duas oliveiras e os dois cachiçais que estão diante do Deus da terra viu lá de Zacarias hum. tô entendendo você viu? continua se alguém lhes quiser fazer mal se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Forte, hein? E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Continue. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova. Quem é que tinha poder de fechar o céu para que não chova? Elias. Elias. Nos dias da sua profecia. Quando? Nos dias da sua profecia. Quando ele profetizava, nos dias da sua profecia, 
ele tinha poder de fechar o céu para que não chovesse. Quem que era esse? Hum. Elias. Ok. E tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, é bem sangue. como ferir a terra com toda sorte de flagelos, quantas vezes quiserem. Uhum. Quem transformava água em sangue e mandava praga na terra? Moisés. Então como que pode ser Enoque? Não, Enoque não entra no contexto. Enoque não entra no contexto de forma alguma. Uhum. Então, elas vão profetizar durante os 42 meses que o anticristo blasfemará contra Deus. Lê o capítulo 13, versos 5 e 6. 13. Uhum. E foi lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. É o anticristo. O anticristo. Uhum. Deus se lhe poder para agir por 42 meses, 3 anos e meio. Uhum. E abriu sua boca com blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, dos que ele vai, no céu. E ele vai, ele vai perseguir o povo de Deus também. Uhum. Capítulo 12, verso 6, vê lá. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ele fosse alimentada durante 1260 dias. Que é três anos e meio, o tempo que ele três vai perseguir. O tempo que ele vai perseguir. Por quê? Por que, que essas pessoas que ficarem, Lucas, hum. muitos vão poder chegar vivos ao dia do, 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 da volta de Jesus? Porque Deus preparou para elas um lugar no deserto. Vê de novo com calma, agora que você vai entender. E a mulher fugiu para o deserto. A mulher na igreja? Fraca? Uhum. Uhum, vai lá. Onde já tinha lugar preparado por Deus. Vê? Deus vai guardar eles. Pra a misericórdia ele... de Deus é um negócio de, de gigante. Para que ele fosse alimentada. Olha o verso 14. E foram dadas à mulher... Duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ok. Lê sobre as duas oliveiras ainda, em Zacarias, no capítulo 4. Hum. Vamos lá. Certo. Leu o verso 14. Então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Dois As duas ungidos. oliveiras são os dois ungidos. Dois ungidos. Sabe como é que eles são chamados? Hum. Filhos do óleo. Aonde? Lê aí. Lê aí o verso 1, 2 e 3. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como um homem que é despertado do seu sono. E disse-me, que vês? Eu disse, olho, eis que vejo um cachiçal todo de ouro e um vaso de azeite. O que, que tem lá? No seu... Um vaso de azeite no seu topo com as suas sete lâmpadas e sete canudos. Um para sete cada uma das lâmpadas. Sete o quê? Sete canudos. Sete uhum. lâmpadas e sete canudos. Certo. Um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele, duas oliveiras. Então, presta atenção. O azeite vem das oliveiras. Hum. As oliveiras são os dois ungidos do Senhor. Eles são filhos do óleo. O que isso significa? Oliveira certo. é azeite. Certo. Eles, eles vão estar na grande tribulação? 
mas cheios do Espírito Santo. Nossa. Por isso que eles vão morrer e vão levantar. Peguei. Eles vão ser azeite puro no meio da tribulação. Meu Deus. Peguei. Peguei tudo. O candelabro fornece luz, certo? Uhum. Qual, o que, que faz ter luz no candelabro? O azeite. Azeite queimado. Então o candelabro fornece luz por meio do azeite, né? Aham. Uhum. Nos últimos três anos e meio dessa semana, essas duas testemunhas serão como duas lâmpadas acesas. Certo. Por quê? Como elas estão cheias de azeite, elas não vão se apagar. Por isso que quando alguém mata, elas voltam. Profundo. Profundo. Não é muito... Não, profundíssimo. Profundíssimo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você, peraí. Eu amo... Essa... Essa questão do simbolismo, sabe? Do azeite, Sim. do óleo, das oliveiras, do candeeiro, do candelabro, tudo. É um... É, um, é uma coisa muito linda. Eu tenho um livro aqui, Lucas. Certo. Muito legal, cara. Só não. pegar um negócio aqui. Só um segundinho. Eu vou mostrar ele. Okay. Vou pegar só um texto para você. Se fortalecer no Senhor. Amém. Lê Apocalipse 1, 20. Olha aqui, ó. Esse é de quem? Eu vou até esconder para ninguém ver. O autor. Isso é segredo. Linguagem simbólica do Apocalipse. Top. Top. Diz assim, ó. 1.20. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete cachaçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete, das sete igrejas e os sete cachaçais que viste são as sete igrejas. Então, os castiçais não são a igreja? Uhum. Jesus não disse que a igreja é a luz do mundo? Sim. Porque é um castiçal que ilumina com azeite, que é o Espírito Santo. Certo. Então, as duas testemunhas são como dois castiçais no tempo da tribulação. É a luz no mundo. Ok? Fortíssimo. É o poder Fortíssimo. da igreja. Ainda no pior momento, a igreja vai iluminar o mundo. Fortíssimo. Escrevi tudo, anotei tudo aqui. Poderoso Bíblia, demais. E a Bíblia em Apocalipse está assim. Ó. <risos> Eita. É poderoso demais, né? Top, Vamos ver top. se tem uma pergunta top aqui. Peraí. Acabei batendo o dedo aqui sem querer. Foi uma live inteira para falar das duas testemunhas.
Tem muita pergunta, Lucas. Povo, não parem. Meu Deus. Tem muita pergunta, mas assim. Alguém disse que a sua voz tá baixa. Tá baixa? Agora Você tá me ouvindo? Tá, eu tô te ouvindo perfeitamente. Aumenta aí o volume desse celular, pessoal. Lucas, é pra você, ó. O que seria o galardão? Galardão nada mais é do que a recompensa pelas obras que foram realizadas pelos salvos. Exato. Galardão é sinônimo de recompensa. Claro, recompensa das obras feitas na vontade de Deus. Vamos responder o máximo de perguntas, que essa aqui vai ser a última live. Na hora que cair, a gente não volta mais. Beleza. Vamos então, tentar responder Porque... o Porque é importante observar, pastor, que eu posso estar fazendo obras, mas não fazendo a vontade de Deus. Então, galardão é para quem está fazendo a vontade de Deus. É obras na vontade de Deus. Obra. Mateus 7 fala claramente sobre isso. Quer ler lá? Vamos ler. É que todo mundo fala que esse texto está falando do trono branco, mas não é. É do tribunal de Cristo. Diz assim. Mateus 7... 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Tenta pôr o microfone um pouquinho longe da sua boca, assim, porque tá. Assim ficou melhor? Ficou. Ok. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aí já tá claro que não tá falando de salvação, tá falando de reino. Tá falando de reino. Porque. Senhor, Senhor, como Paulo disse, só pode falar assim quem está no Espírito. Só posso proferir que Jesus é o Senhor se for pelo Espírito. Aí é a salvação. Mas ninguém diz, no reino ninguém céus, diz Jesus Senhor, senão pelo Espírito Santo. Isso. Agora, entrar no reino dos céus depende de realizar a vontade do Pai. Diferente. Lucas, você está afiado, hein, Lucas? Estou estudando, pastor. Tem que estudar. Parabéns, né? parabéns, parabéns. <risos> Quero te, dar, quero te dar os parabéns. Obrigado, pastor. Eu, eu, eu quero te dar os parabéns porque 99,9% dos crentes não sabem disso que você acabou de dizer. Eles não sabem pastor. dessa ligação. Infelizmente. E, e é claro, e o texto fica bem melhor para se ler desse jeito. Bem Muito melhor. mais. O texto fica sempre melhor para se ler da forma certa. Sim. Sim. A, a, prosseguindo a narrativa, ele diz no 22... Muitos me dirão naquele dia. Aí que tá a confusão. Todo mundo acha que é trono branco aqui. E não é trono branco. Porque quem tá aqui são salvos. É, porque esse é o dia de Cristo. É o dia de Cristo. Então não tem nada a ver com trono branco. Porque tem o dia do Senhor e tem o dia de Cristo. Tem o dia de Cristo. É distinto. Paulo faz essa distinção, claramente. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Isso aí não é, não é só crente, né? É crente de elite, porque nas igrejas os crentes não estão tá profetizando, expulsando demônios. A maioria não, só os... Só os bambam. Os Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Três perguntas, né? E ele... Então, e maravilhas então é que não estão vendo mesmo nas igrejas. Não. Então, isso aí não é qualquer crente, isso aí é os crentes top. É, tem um movimento ficar... que faz essas três coisas aqui crente muito, né? O que você acha hoje que é o top do top, o bombambã do bombambã, vai ficar fora do reino. Meu Deus. Porque não, não é o que eles estão fazendo, é com que intenção estão fazendo. Sim. Qual é a motivação, o que está que movendo eles a fazerem. Uhum. Porque a gente tem que lembrar que lá em Romanos vai dizer que os dons de Deus e as vocações são irrevogáveis. Irrevogáveis. Deus te levantou para pastor, você pode virar o diabo depois que você vai morrer pastor. Deus te chamou para profeta, Jesus te deu o ministério profético, você pode virar o diabo depois que você vai morrer profeta. Sim. Lembra de Balaão? Sim. Eu sou Balaão, filho de pior, que profetizo caído. Nossa. Que caído, 
profetiza. Lembra de, do texto que fala Isaías, falando de Lúcifer? Que, que ele caiu nas profundezas ao som dos seus alaúdes. Ele era um instrumento de música. Ele não perdeu esse talento, esse dom da música. Meu Deus. É só você olhar para os músicos que ele influencia, se são ruins ou são bons. São bons. É. Ele não perdeu, é ele caiu. Ele caiu na sepultura ao som de todas as suas arpas, dos seus alaúdes, dos seus tambores, dos seus pífaros. Então, os dons de Deus são irrevogáveis, as vocações são irrevogáveis. Uhum. Então, se o cara tiver fazendo tudo com a motivação errada, ainda assim ele tem o dom de fazer. Meu Deus. Essa é a parte séria, porque a aparência... Quer ver? É... Mateus 25. Lê aí, você vê, lê aí, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens. Então, presta atenção. O reino, já não está falando de salvação. Como lá em Mateus 7, aqui uhum. agora em 25, não está falando de salvação. Não. Está falando do reino. Será semelhante a 10? Virgens. Que? Então, anota para essa primeira parte. As 10 são virgens. Uhum. Ok? Sim. Se as 10 são virgens. As dez são igreja. Certo. Ok? Ok. As dez saíram ao encontro do esposo. Saíram, as dez. Porque as dez são, são esposa, são a noiva. Uhum. A virgem, as virgens levam a noiva, essa é a verdade. Certo. Ou seja, está falando de ministérios. Ministérios, sim. Uhum. Cinco ministérios prudentes e cinco loucos. Cinco virgens prudentes e cinco virgens loucas. Certo. Por que, que eu sei que é ministério? Por quê? Porque o trabalho das virgens é conduzir a noiva. E qual, por que, que Jesus deu o ministério? para o aperfeiçoamento dos santos. Uhum. Ok? Lá em okay. Paulo vai falar em Coríntios 12 sobre três diversidades. A diversidade de ministérios, diversidade de dons e a diversidade de operações. Quer dizer, existe, é, há diversidade de ministérios. Ok? Uhum. Mas o mesmo Senhor, o Senhor é quem distribui esses ministérios. Senhor Jesus. Sim. Quem dá ministério? Cristo. Há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito é quem reparte. O mesmo Espírito. Então, uhum. quem reparte os dons? O Espírito Santo. Então, Jesus dá ministério e o Espírito Santo dá dons. E quem que Deus, o Pai? Ele opera tudo em todos. É diversidade de operações. Então, o Filho dá ministérios, o Espírito Santo dá dons e o Pai operações. Ótimo. Ok? Então, okay. quais são os ministérios que Jesus dá? Apostolado, Profeta. profético, evangelista, evangelístico, pastoral e ensino. Uhum. Uns ele chamou para apóstolos, é ele que chama, vê? Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Uhum. Buscando o quê? O aperfeiçoamento, aperfeiçoamento dos santos. Do santo. Então, as virgens que preparam a noiva são os ministérios. 
Vai lá. Dois. Cinco delas eram prudentes, cinco loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. As lâmpadas simbolizam os ministérios, tá bom? Certo. O, não no sentido de que aposta o profeta, mas o serviço delas. Entendi. O ofício, vai lá. O ofício. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas. E então, presta atenção. Todas dormiram. Tardou o esposo. Dormiram todas. Mas, Lena, algumas vão levar só as lâmpadas. As dez vão levar as lâmpadas acesas. Só que cinco vão levar um reservatório de azeite. E cinco... Não vão ter o reservatório, não vai ter. As vasilhas, ó. Verso 4. Sim. Tardando o esposo, queima azeite. Vai acabar o azeite no meio do caminho. Deixa eu colocar aqui. Tardando o esposo. Hum. À meia-noite... Ouviu-se a, a, o clamor. É, isso aqui está escrito em Isaías também, viu? À meia-noite. Ah, é? É. À meia-noite. Ouviu-se grande grito. Meu Deus. Está escrito em Isaías também. À meia-noite se ouviu grande grito. Muito, é muito poderoso esse texto aí, Lucas. Em Isaías, mas muito poderoso, 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 poderoso mesmo. Porque vai dizer que o grito, vai romper um grito, ok? E aí, vai, no grito vem o esposo, vem o noivo. Certo. Vai lá. Ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sair lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Uhum. Você quer ler alguns textos complementares aí? Para ajudar? Do... Só, só o, o texto de Efésios para complementar a visão que o senhor está trazendo? Certo. O pessoal entendeu por que que... Efésios 4. Que é o texto que o senhor mencionou. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres, né? Uhum. Aí o 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra no ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ok. E esse é o papel da, das virgens. Uhum. Não pode ser dez, dez noivas aqui. Nunca pode ser. Todo mundo acha que é. Não. Agora, essas virgens são o ministério. Ok? Uhum. E o ministério é a igreja. Porque na igreja hum. todo mundo tem ministério. Ah, tá. Entendi. Tem gente que não ouve o chamado, mas todo mundo foi chamado. Aham. Uhum. Lê 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Peraí. 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido a saber Cristo. Vê? O marido é Cristo. As virgens ah. é a igreja. 
as lâmpadas é o testemunho do Senhor que a igreja ela ela segura nessa época de trevas nesse tempo tenebroso uhum. ok elas saem do mundo quando elas saem ao encontro do esposo elas vão ao encontro do Senhor elas saem do mundo quem quem sai quem vai ao encontro do Senhor saiu do mundo aceitou Jesus forte ela, ela não só aceitou de dizer eu aceito não converteu saiu do mundo então as dez são crentes convertidas entendi mas só mas só cinco são prudentes por quê porque o espírito de cinco delas é como se fosse um espírito sem vida sem a vida de Deus. Porque as lâmpadas representam o espírito dos crentes. Hum. Quer, quer ler Provérbios 20, 27? Espera aí. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Então, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. As lâmpadas é o espírito do homem, o testemunho, ok? Uhum. Que contém o Espírito de Deus como azeite. Vê lá Romanos 8, 16. Oito, dezesseis. Aqui. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Certo? Certo. E Romanos 5, 14 e 16. Catorze, cinco, capítulo 5. Romanos. 14 diz. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação. Mas um dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O dom gratuito veio de muitas ofensas para? A justificação. Ok. Vamos ler aqui é, o 15 e o 16 de? Lê aí. Romanos 2, 16. 15, 16. 14, 15, 16. Você estava onde? Porque eu estava no 5. Eu falei 5, perguntei para o senhor 5. É, perdão. É 8. É 8. 8. É Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Pronto. Porque... Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O okay. próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ok. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos, somos de, filhos Deus. de Deus. Sim. Pronto. Então, o uhum. espírito dos crentes é iluminado como uma lâmpada, ok? Certo. Porque nós somos filhos. Forte. E essa lâmpada é o testemunho que nós sustentamos do Senhor. Deixa eu pegar aqui Filipenses 2, vai lá. 
Filipenses 2. Eu tenho tudo isso aqui anotadinho. 2. 2. Qual o versículo? Versículo 15 e 16. Aqui. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no Senhor. É as lâmpadas. Meu as Deus. lâmpadas é um testemunho. Hum. Vai lá. Deixa eu anotar aqui. Peraí, deixa eu anotar aqui só esse versículo. Resplandeceis como astros no mundo. Hum. E tendo a palavra da, a palavra vida, da vida. Para que no dia de Cristo, quando vier o esposo, uhum. possa gloriar-me não de ter corrido em vão, nem de ter trabalhado em vão. Hum. Tá vendo? Forte. Reino. Reino. Pode até escrever reino aí. Sim. E o tribunal de Cristo, porque ele fala sobre trabalho, né? E o tribunal de Cristo, porque fala sobre trabalho. Meu Deus. Quem ficou aqui esse tempo todo aí participou de uma imersão, praticamente, né? É, o noivo, o noivo hum. representa Cristo como alguém agradável e atraente. Certo. Ok? Como certo. Lê, lê João 3, 29. 3, 29. Aquele que tem esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que ele assiste ou ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Então, o que tem, o espo... o que tem a esposa é... O esposo. O esposo. Certo? Certo. O esposo não veio? Uhum. Para elas? Sim. À meia-noite? Uhum. Ok? Ok. Então, ele... Ele veio para elas, mas elas saíram para ele, não veio? Não foi isso? Foi. Primeiro disse que elas saíram para ele, depois que ele veio para elas, né? Uhum. Então, ele é o esposo, que ele é agradável a elas e é atraente, porque atraiu. O que tem a esposa é o esposo. Então, ele é que vai receber as virgens. Mateus 9,15. 9,15. E disse-lhes, Jesus... Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas? Enquanto a esposa está com eles, dias, porém, virão e que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Então, presta atenção. Naquele tempo, o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco hum. delas eram insensatas e cinco prudentes. As insensatas ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Verso 4. As prudentes, porém, levaram azeite nas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando uhum. o noivo, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Estou lendo aqui numa linguagem bem simples, tá? Sim. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Isso aqui é... Isso aqui é muito poderoso, mano. Fortíssimo. Fortíssimo. Ó, só para você trabalhar, eu vou te mostrar o um negócio. À meia-noite. Uhum. Só um minutinho. Vou te mostrar o um negócio.
Primeira Tessalonicenses, primeira Tessalonicenses, hum. primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse é o grito. Meu Deus. Esse é o grito. Eu vou ler aqui para você. Nossa. Vou colocar isso aqui. Deixa eu anotar isso aqui. Ó. Hum. Primeiro texto no licença. 4, 16. Só um Capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor com um brado de comando, com um grito. Parido. Com a, com a vo, o grito vai acontecer com a voz do arcanjo. Com um brado hum. de, de comando, com o um grito do arcanjo, com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus descerá do céu. Então, quando o grito acontece... Esse grito também é, ele é profetizado né, em, em Isaías, também em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Quando o grito acontece, o Senhor volta. À meia-noite ouviu-se um grito. Você vê que, é, é, apesar de ser uma parábola, está retratando literalmente o que vai acontecer. Literalmente. Então, as parábolas não são literais, mas elas retratam uma realidade espiritual. Deus. Entende? Uhum. Muito forte. Muito forte. Poderosíssimo isso. Tanto tudo. Então, só para você entender... O azeite delas representa o Espírito Santo. Ok? Sim. Você pode ver isso tanto em Isaías 61, como em Hebreus 1, 9. Por que, que, ela, por que, que as loucas perguntam para as prudentes do, do, do vosso azeite? Na idade do Espírito que está em você. Reparte comigo da vida. Hum. Vida de Deus. Meu Deus. Se eu te falar uma coisa, você não, não sei nem se vai acreditar. Ah, eu quero saber. A maior parte da igreja hoje está morta. Nossa. Se Jesus voltasse agora, não ia ter cinco imprudentes, não. Ia ter só uma. Nove imprudentes. Meu Deus. Porque agora vai acontecer o trabalho de que uma delas vai dar vida a outras. Vai repartir vida. Mas, olhe bem. Hum. Gênesis capítulo 2. Abra lá. Já está quase acabando daqui a pouquinho. Vou até fechar a Bíblia aqui. Vou só... Rapaz, deu vontade de fazer mais, hein? Ficou bom, né? Como é que está seu dia hoje? Você está na quarentena ou está trabalhando? Não, estou de boa. Esse dia, hoje, sexta-feira, Páscoa, Tô tranquilo. Só na vamos assim, falar mais, mais vamos à noite. falar mais de Apocalipse hoje? Vamos. Lá pra noite, mais pra noite que eu tô tranquilo. Que hora é melhor pra você? Ah, a partir vou chegar mais uma. Pa, eu tô, a partir da meia-noite, né? Tô mais tranquilo. Da meia-noite? É. De dia você vai estar ocupado? Vou, porque amanhã tem... Hoje, né? Daqui a pouco, na verdade, tem um almoço de família. E aí depois tem um aniversário. 
Aqui na minha cidade não está podendo fazer nem almoço, nem aniversário, não. Está dando multa. É, é que, é que aqui, aqui minha família é grande, mestre. E aí a gente ah. vai fazer... Tem até o peixe. O peixe já está até ali, ó, preparado. Aí. Tá. A tradição é terrível. Então, vamos marcar meia-noite. Top. Meia-noite a gente entra de novo no Apocalipse. Fechou? Fechou. Tô dentro. Fechou? Fechou. Menos de novo. Mas olha bem, leia aí, só para te provar que a maior parte da igreja está morta. O 2 qual? Lê para mim o 2,16. E ordenou o Senhor Deus, Gênesis 2,16. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Continua. Mas da árvore, do, da árvore do conhecimento do bem e do mal... Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Põe entre parênteses essa palavra, certamente. Uhum. Certamente quer dizer o que, Lucas? Na verdade, aí, numa tradução literal do hebraico, ficaria morrendo e morrerás, né? a morte paulatina. Certamente quer dizer... Uma morte... Paulatina, no, no, no hebraico, dá a entender isso, né? Morrendo, morrerás, ficaria. Morte certa. Morte certa. Não tem como você escapar. Não. Comeu. Começa a morrer. Começa a morrer. Ok? Ok. Agora, vai lá no 3.6. 3, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela Continue. então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus cozeram folhas de figueira Fizeram para ser aventais. Morreram? Não. Fisicamente não. Vai lá, continua. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vai lá no, no 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que a andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Mandou ele embora, correto? Sim. 4-1. 4-1. E conheceu Adão a Eva, a sua mulher. E ela concebeu e deu a luz a Caim e disse, alcancei do Senhor o homem. Que dia que vai morrer? É, vai passar um tempo ainda, viu? <risos> então, presta atenção. Hum. Mas Deus diz, certo? No dia em que comer, morrerás. É, no dia. Deus não falou no dia? No dia. No dia que você comer, morrendo... Você morrerá. Hum. Morrendo hoje, você morrerá daqui a um tempo. Morrendo espiritualmente, vai morrer a sua alma e o seu corpo. Certo. Quando Deus disse que eles morreriam, Deus disse no dia. Mas o que aconteceu? Eles foram expulsos, ele lavrou a terra, ele proveu a sua casa, ele se relacionou com a mulher, ele teve filho. Tava tudo dando certo, não tava? Tava. Então, presta atenção. Tem muita gente vivendo morto, achando que está vivo, porque está casando, está tendo filho, está tendo emprego, está ganhando dinheiro. Meu Deus do céu. Porque a igreja está cheia, porque o culto está dando certo. Pancada. Quando é que eu descubro que eu estou morto? Só hum. tem um jeito. Qual? Eu tenho que ser exposto à vida. Porque aí eu vou, vou entender que aquilo não está em mim. 
Eu tenho que ser exposto a um ambiente de vida. Eu tenho que ser exposto a alguém que tem, tem vida. vida. Diante de alguém que tem vida. Só assim eu vou ver que eu estou morto. Forte. Ok? Ok. Então, quando que as virgens viram as insensatas que elas não tinham a vida de Deus? No momento... Que o noivo é chegou. Que... Jesus chegou. E ele é a vida. Ele é a vida. Então, na hora uhum. que elas foram expostas à vida, elas viram que estavam mortas. Forte. Tem muita gente forte, vivendo forte, forte. morto como se estivesse vivo. Nossa. Anotei tudo. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu tô, essa parte eu tô aprendendo. Total. Sempre. Lê aí, Lucas. Pastor, então nada na lista se aplica na igreja hoje? Nada. Zero. Nada. Nem uma vírgula. Nem um tio. Nada. Mas gostam de apresentar a criança. Eles amam apresentar a criança. Catologia vitoriosa. Entendi, não. Você já leu? Não. É um livro. Hum. De uma escatologia pré, é, parcialmente preterista. Preterista parcial. Pré preterista. Ótimo. Vou colocar na lista para adquirir. Ah, eu, mano, nem perde seu tempo. Não, é ruim? Não é, é preterista. Ah, totalmente. Ah, entendi. É parcialmente preterista. Parcialmente. Preterista. Entendi. Essa aqui foi boa. A meia-noite é literal. <risos> Espiritual. <risos> 160 pessoas, 5 e meia. O povo tá crente. Mas já duas vezes. Duas vezes, qual que é o problema? Qual que é o problema, Lucas? Mas é morrer duas vezes, não entendi. Acho que é porque. É por causa daquele texto, né? De Hebreus 9, 27. Hum. O homem é ordenado que morra uma só vez, 